웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰 컬럼을 다른 컴포넌트와 매핑하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 본 비디오는 그리드 뷰의 각 컬럼을 다른 컴포넌트와 매핑하는 방법을 설명합니다. 컴포넌트들을 그리드 뷰 컬럼과 매핑할 경우 각 컴포넌트의 ref 속성 값은 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트의 컬럼 아이디로 설정됩니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 상단에는 그리드 뷰가 있고 하단에는 다른 컴포넌트들이 있습니다. 그리드 뷰에서 특정 행을 선택할 경우 하단의 다른 컴포넌트의 그리드 뷰에서 선택한 행의 데이터를 표시하는 작업을 수행해 보겠습니다. 현재 그리드 뷰는 데이터 리스트 1과 바인딩되어 있습니다. 우측 하단의 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트 1을 선택합니다. 데이터 리스트의 각 컬럼은 그리드 뷰의 각 컬럼과 바인딩되어 있습니다. 해당 데이터 리스트 컬럼을 매핑하려는 컴포넌트로 드래깅하여 바인딩하십시오. 그리드 뷰 하단에는 총 5개의 컴포넌트가 있습니다. ID, Region, Monthly Income, Expenditure, 그리고 Marital Status 컬럼을 각각 드래깅하여 해당 컴포넌트와 바인딩하십시오. 매핑이 완료된 컴포넌트의 경우 좌측 상단에 초록색 점이 표시됩니다. 또한 각 컴포넌트의 ref 속성 값을 확인할 수 있습니다. 상단의 인풋 박스부터 레디오 인풋 박스 2개 그리고 실렉트 박스의 ref 속성 값을 확인합니다. 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트의 컬럼 아이디 값으로 설정된 것을 볼수 있습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 그리드 뷰에서 행을 선택할 경우 해당 행의 데이터가 하단의 컴포넌트에 표시됩니다. 즉, 그리드 뷰와 바인딩된 데이터 리스트의 각 컬럼들이 그리드 뷰 하단의 컴포넌트들과도 바인딩되어져 있기 때문에 선택한 그리드 뷰 행의 데이터가 하단의 각 컴포넌트에도 표시됩니다. 예를 들어, 첫 번째 행을 선택하면 첫 번째 행의 ID, Region, Monthly Income, Expenditure, 그리고 Marital Status가 하단에 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.